দর্শক আসসালামু আলাইকুম আমার আজকের পর্বে থাকছে আমাদের দেশের গ্রামাঞ্চলের একটা ঐতিহ্যবাহী মিষ্টি খাবার আর তা হচ্ছে লাউয়ের পায়েশ অনেকেই আবার এটাকে দুধ লাউ বা দুধ কদু হিসেবেও চিনে থাকবেন বর্তমান যুগের কর্মব্যস্ততার জন্য অনেকেই হয়তো এখন আর এই লাউয়ের পায়েশটা করে থাকেন না তবে যেহেতু এখন লাউয়ের মৌসুম চলছে একবার তো তৈরি করে ফেলাই যায় কি বলেন আর আমার এরকম নিত্য নতুন রেসিপির আপডেট পেতে যারা এখনও আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি তারা প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল বাটনটি ক্লিক করে রাখবেন এতে করে আমি যখনই নতুন কোনো রেসিপি আপলোড করব আপনারা সাথে সাথেই নোটিফিকেশান পেয়ে যাবেন লাউয়ের পায়েস তৈরির জন্য আমি আজকে এরকম একটা কচি লাউ নিয়ে নিয়েছি লাউয়ের পায়েস তৈরির জন্য কিন্তু অবশ্যই একটু কচি দেখে লাউ কিনবেন এতে করে পায়েসটা ভালো হবে এখন লাউটাকে আমি প্রথমে একটু অল্প করেই কেটে নিচ্ছি তারপর একটা পিলারের সাহায্যে এটার খোসাটা আমি ছাড়িয়ে নিব আপনারা যে যেটাতে কমফর্টেবল বটি বা ছুরি সে সেটা দিয়ে কেটে নেবেন তবে লক্ষ্য রাখবেন খোসার সবুজ অংশটা খুব ভালোভাবেই ছিলে নিতে হবে যাতে কোনো সবুজা বংশটা না থাকে এরপর আমি চাকুর সাহায্যে মাছ বরাবর কেটে মাঝের যে নরম বীজের অংশ আছে সেটাকে ফেলে দেব এর জন্য এরকম একটা চামচ দিয়ে কুড়িয়ে নিচ্ছি এতে করে খুব সহজেই এগুলো উঠে আসবে খোসা ছাড়িয়ে নেবার পর আমি পানিতে একটু ভালোভাবে ধুয়ে নিচ্ছি কারণ কাটার পর কিন্তু আর ধোয়া যাবে না এরপর এরকম একটা গ্রেটারের যে সাইডটা চিকন অংশ সেই অংশটা দিয়েই আমি একটু এটাকে গ্রেট করে নিচ্ছি আমি গোটা লাউটাকেই গ্রেটারের সাহায্যে গ্রেট করে নিয়েছি কারণ গোটা লাউ গ্রেট করার পরেও কিন্তু অনেক কম হয়েছে মেজারমেন্ট কাপের মাত্র দুই কাপ পরিমাণ অন্যদিকে একটা প্যানে আমি পর্যাপ্ত পরিমাণ পানি গরম করতে দিয়েছি পানিটা যখন একেবারে টকবক করে ফুটতে আরম্ভ করবে ঠিক সেই পর্যায়ে আমি আগে থেকে গ্রেট করে রাখা লাউগুলো দিয়ে দিচ্ছি এটা ঘড়ি ধরে আমি দুই মিনিটের মতো একটু ভাপিয়ে নেব লাউ যেহেতু একটা সবজি এভাবে গরম পানিতে দুই মিনিটের মতো একটু ভাপিয়ে নিলে সবজির কাঁচা গন্ধটা সরে যাবে দু মিনিট পর আমি চুলা থেকে নামিয়ে একটা ছাঁকনিতে ছেঁকে নিচ্ছি চুলা থেকে নামানোর পর যখন তাপমাত্রা সহনীয় পর্যায়ে চলে আসবে আমি হাতের সাহায্যে লাউটাকে চিপে অতিরিক্ত পানিটা ফেলে দিচ্ছি আর বাটিতে এভাবে একটু ঝরঝরে করে লাউগুলো রেখে দিচ্ছি এভাবে সবগুলো লাউ থেকে আমি অতিরিক্ত পানিটা বের করে নিয়েছি এই পানিটাকে আমি ফেলে দেব অন্যদিকে একটা বাটিতে আমি দুই টেবিল চামচ চিনি গুঁড়া পোলাওয়ের চাল নিয়েছি এর ভেতর পর্যাপ্ত পরিমাণ পানি দিয়ে পনেরো থেকে বিশ মিনিট ভিজিয়ে রাখব পনেরো বিশ মিনিট পর ভালোভাবে ধুয়ে পরিষ্কার করে সামান্য পানি দিয়ে ব্লেন্ডারে ব্লেন্ড করে নিয়েছি অনেক অঞ্চলে এই পোলাওয়ের চাল বাটা দেয় আবার অনেক অঞ্চলে দেয় না এই পোলাওয়ের চাল বাটা দিলে পায়েসটা ঘন হয় খেতে ভালো লাগে না দিলে কিন্তু একদমই পাতলাই থাকবে এদিকে একটা প্যানে আমি আধা চা চামচ পরিমাণ ঘি দিয়ে দিলাম ঘিটা একটু গরম হয়ে এলে আগে থেকে ভাপিয়ে রাখা সেই গ্রেট করা লাউটা দিয়ে দিচ্ছি জাস্ট এক দেড় মিনিটের মতো একটু ভেজে নিয়ে আমি আধা লিটার দুধ নিয়ে নিয়েছি আর আমি কিন্তু এক লিটার দুধ জাল করে আধা লিটার করে নিয়েছি অর্থাৎ একটু ঘন করে নিয়েছি সেটাই দিয়ে দিলাম একটা তেজপাতা মাছ বরাবর ছিঁড়ে দিয়ে দিচ্ছি এক টুকরা দারচিনি পাঁচ ছয়টা এলাচ হালকা একটু মাথাটা ফেরে দিয়ে দিচ্ছি একটু নেড়ে চেড়ে নিচ্ছি এরপর আমি যে পোলাওয়ের চালটা ব্লেন্ড করে রেখেছি সেটা একটা চামচের সাহায্যে আবারও একটু নেড়ে এই দুধের সাথে মিশিয়ে দিচ্ছি ভালোভাবে একটু নেড়ে চেড়ে মিশিয়ে নিতে হবে যখন চাল আর লাউটা সেদ্ধ হয়ে যাবে তখন আমি এক কাপ পরিমাণ চিনি দিয়ে দিচ্ছি চিনিটা আসলে যার যার স্বাদ অনুযায়ী দিয়ে নিতে হবে আর স্বাদ বাড়ানোর জন্য আমি এক চিমটি লবণ দিয়ে দিচ্ছি এখন চিনিটা গলে গিয়ে চিনি থেকে একটু পানি ছাড়বে এই অতিরিক্ত পানিটা শুকিয়ে ফেলতে হবে অতিরিক্ত চিনির পানিটা শুকিয়ে গিয়ে দুধটা এখন ঘন হয়ে এসেছে আমি চুলা থেকে নামিয়ে নেব কারণ ঠান্ডা হলে কিন্তু আরও ঘন হয়ে যাবে চুলা থেকে নামানোর পর সাধারণ তাপমাত্রায় পুরোপুরি ঠান্ডা করে নিয়েছি দেখুন কতটা ঘন হয়েছে ঘন হবার কারণই হচ্ছে আমি পোলাওয়ের চালটা ব্লেন্ড করে দিয়েছি এজন্যে আপনারা চাইলে পোলাওয়ের চালটা অ্যাভয়েডও করতে পারেন তবে সেক্ষেত্রে এরকম ঘন হবে না একদমই পাতলা থাকবে পায়েসটা 
তো তৈরি হয়ে গেল মজাদার লাউয়ের পায়েশ সাজানোর জন্য আমি উপরে কিছু কাঠবাদাম কুচি ছিটিয়ে দিয়েছি আশা করছি আপনারাও একবার করে খাবেন এবং আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন আমি আজকের মতো বিদায় নিয়েছি কথা হবে অন্য নতুন কোনো রেসিপিতে আজকের মতো বিদায় আল্লাহ হাফেজ Thank you.